Kentron Yeterumansu Dars, Nedesk Nirkayasnik or Wamena Hitakira Menaditvatsu can narc was Temanere, Yesare Grignem, Vochuin. Ida Tester Grele, Jamanakin, no Nurirachin Kailenan or Nicol Pashinian in the Catmump, I know really Nirkin Gorsil in a horror, Apaka Capet Vano Sira Derian, Nanchap, Sira Gorove Yerel, Hishenko, I know really Snagler of Pashiniana, Lurj Bahume on Esel Nahaga, Levon Terpetrosiani, Mamluk Hartor, Levon Zurabiani Het, Bana Hasele, Zerna Marti. Դրանից հետո արդեն քոչերանի օրոք հրապարակումներից մեկի պատճառով Նիկոլի դեմ քրեական գործարուցվեց։ Քրեական հետապնդման մեջ էր նաև Վանոն, որը հերացավ Հայաստանից, իսկ երբ առաջին անգամ վերադարձավ, նրան ոգևորված դիմավորողը Նիկոլ Փաշինյանն էր, կարդում են կիրատես թերթում։ Ի դեպ արդեն տարիներ անց վտարանդության մեջ գտնվող Վանոն հարցազրույց էր տվել միայն Նիկոլին։ Հակական ժամանակն էր տպագրում Վանոյի վիրտուալ Հայաստան քաղաքական վերլուծությունների շարքը։ Չնայած ասում են ընտրություններից հետո թերևս Վանոն վերադառնա։ Իսկ ավելի հանգամանալից ինչ են գրել Թերթերն այսօր, որոնք հինդի տարժանեջերը կիմանանք հենց հիմա։ Ժողովուրդ Թերթը գրել է որ հայ փոստ փակ բաժնետիրական ընկերության աշխատակիցների գործողությունների մասով իրավապահների բացահայտումները շարունակվում են։ Ժողովուրդ Օրա Թերթին հայտնի է դարձել որ Անահիտ Կլեկչանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա 2015 թվականի հոկտեմբերի 23-ից աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա աշխատելով հայ փոստ փակ բաժնետիրական ընկերության թիվ երկու փոստային բաժանմունքում որպես փոստատար պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով հապշտակությամբ յուրացրել է թոշակառուներին վճարելու նպատակով իրեն վստահված գումարները ընդհանուր հայաստանի հարաբերությունը պատճառելով 1,220,000 դրամ գումարի գույքային վնաս վերջինիս նկատմամբ խափանման միջոցը ընտրվել ստորագրությունը երկրից չհեռանալու մասին իսկ հանրագործը քննելու է պետական պահպանության ծառայության նախկին պետ հրաչա հարությունյանի կրակեմ հրաչի որդին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր դավիթ հարությունյանը գրել է թերթը Ժողովուրդ Օրաթերթի տեղեկություններով դեկտեմբերի 9-ին կայանալիկ Աժա Արտահերթ ընտրություններում Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իմ քայլը դաշինքը պատրաստվում է ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրել նաև իրենց քաղաքական թիմի անդամ բոլոր նախարարներին ու գործադիրից այլ ներկայացուցիչների։ Հատկանշական է, որ 3 նախարարներից երկուսը Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանն ու Մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցը հայտարել են ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրվելու մասին։ Ժողովուրդ Օրաթերթի հարցին ի պատասխան քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ան մամուլի քարտուղար Վահան Կոստանյանն էլ ասել է քաղաքական թիմի մեծ մասը առաջադրվելու է այդ թվում են նաև կառավարության անդամներ վերջնական որոշում դեռ չկա բայց ըստ ամենայնի բոլոր նախարարներն էլ կլինեն ցուցակներում հարցին թեսա չի դիտվի արդյոք վարչական լծակների կիրառում Կոստանյանն ասել է որ այդ ընթացքում նախարարները արցակուրտ կվերցնեն Ժողովուրդ Օրաթերթը գրել է դեկտեմբերի 9-ին կայանալիկ Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների մասնակցության շուրջ ԵԱԿ-ում ակտիվ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Այս հարցը հավանաբար կորոշվի ԵԱԿ առաջիկայում կայանալիկ համաժողովին։ Ըստ այդմ Արտեն իմի են բերվում կուսակցության հնարավորություններն ու թեկնածուները եւ ինչպես պանդում են Ժողովուրդ Օրաթերթի աղբյուրները, ընտրություններին ԵԱԿ-ում ցանկանում են ունենալ 200 վարկանիչային թեկնածուներ, ովքեր նաեւ լինելու են կուսակցության համամասնական ցուցակում։ Այսինքն չի լինի այնպես, որ մի մասը միայն համամասնական ցուցակում լինի, մյուս մասն էլ լծվի ձայն բերելու գործին ռեյտինգային կարգով։ Անդվորում ԵԱԿ-ում արդեն հաշվարկներ են տեղի ունենում, թե որ թեկնածուն որքան ձայն կարող է բերել կուսակցությանը։ Սակայն հստակ է, որ մինիմալ չափը նախատեսված է 500 ձայնը։ Այսինքն կուսակցությունում հույս ունեն, որ 200 թեկնածուներից յուրաքանչյուրը կկարողանա 500 ձայն բերել կուսակցությանը, օգնելով հայտնվել ազգային ժողովում։ Նկատենք, որ ԵԱԿ-ում մեծ կարծիք ունեն իրենց հնարավորությունների մասին եւ ԵԱԿ-ական թեկնածուներից հատուկենտ մարդիկ են կարողանալու իսկ ապես 500 ձայն ստանալ։ Ժամանակը գրել է Հապկ մամուլի խոսնակը հայտարարել է թե տեղեկություն չունի կազմակերպության գլխավոր քարտողարի պաշտոնում Բելարուսի ներկայացուցիչի նշանակման մասին։ Այդպիսի տեղեկություն հայտնվել էր ռուսական մամուլում, կոմերսանտ ներկրել այդ մասին։ Իսկ Հապկ գլխավոր քարտողարի հարցի քննարկում սпасվում է նոեմբերի 8-ին Աստանայում տեղի ունենալիք վհ ժողովում։ Գլխավոր քարտողարի պաշտոնից ազատվել է Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովը հայտնի զարգացումների արդյունքում։ Սակայն Հայաստանի քվոտան դերունի ժամանակ մինչև 2020 թվականը Հայաստանի պատասխան կոմերսանտի անանուն, սակայն պաշտոնական լրատամիջոցներով տեղեկություն էր տարածել, որ Խաչատուրովի փոխարեն առաջադրվելու է Վաղարշակ Հարությունյանը Պաշտպանության նախկին նախարարը։ Պաշտոնական մակարդակում Հայաստանի Արտաքին Գործերի նախարարության խոսնակն ասել էր, որ Երևանի համար առաջնահերթ է քարտուղարության գործունեության արդյունավետությունը։ Հայաստանի կամ այլ ներկայացուցիչի մասին հարցը մնացել էր բաց։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթե 4 անգամ կարմի լույսիտ արկայությամբ մուտք գործ են խաչմերուկ, կզրկվեն վարորդական իրավունքից։ Ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալ Արմեն Խաչատրյանն այսօր Արմու Ռեմի հետ զրույցում անդրադարձել է 9 բալային համակարգին, որ հետևանքով վարորդները կարող են զրկվել վարորդական իրավունքից։ Նրա խոսքով այդ համակարգի կիրառումը կնպաստի Ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների նվազմանը։ Մանրամասները Արմու Ռեմի տեսանյութում։ Եթե 4 անգամ կարմի լույսի ազդեցությամբ արկայությամբ մուտք գործ են խաչմերուկ, կզրկվեն։ Ինչ անենք, հանդուրժենք, 
կարմի լուսով մուտ գործողներին։ Հանդուրժենք, որ միշտ վճարեն և որեկան ինչքան ուզեն ես կանան։ Հանդուրժել եք նաև այն, որ համաներում է Ապորինի շինարորությանը վերջ, հողազաղթմանը վերջ, չի լինելու որինականացում, մի ստեղծեք խնդիրներ։ Այս մասին իր առաջին մամուլի ասուլիսին ասել է երևանի գլխավոր ճարտարապետ արդուր Մեշչյանը։ Ամենակ արևոր աշխատանքներից մեկնային է լինելու, որ վերջնականապես ճշտվի ճարտարապետի ինստիտութը, որ չանձնավորվի այդ ինստիտութը, որ եթե ուրիշ ճարտարապետ էլ գա ապանա մշակված գործարույթով ա� Եթե շինարարական ծրագրեր է որինական ճանապարով փորձեք իրականացնել, խոստանում են, որ բոլոր հնարավորություններով կպորձենք հեշտացնել ձեր կյանքը, ասել է երևանի գլխավոր ճարտարապետ արդուր Մեշչյանը։ Սվարտնոց անվանումը ենթական չի անվանապոխման, եկեք վերջնականապես ճշտենք Սվարտնոց ոտանավակայանի անվանապոխման հետ կապված խնդիրը, ավելի ճիշտ այդ հարցի հետ կապված ընդհանապես գոյություն չուն Սվարդնոցի պարա եղտաճարը, որի անունով էլ անվանակոչված է ոտանավակայանը, դա մեր ազգային ճարտարապետության 7-որ դարի գլուղ գործոցն է, որը կարուցվել է շատ ավելի հին, նույն Սվարդնոցի տարածքում դարեր կե հավերժացնել արնվազն մեկ փողոցի և մշակութային կամ կրթական հաստատության կտրվացքով։ Իդեպ շատ հարմար կլինի ամիրյան փողոցի անվանապոխումը ազնավուրի անվամբ։ Իսկ եթե նային կորինակ երևանի Մորդի գրուպ կոնցերնի հիմնադիր գագիկ ծարուկյան հերավերով Հայաստանում գտնվող ազգային ոլիպեկան կոմիտերների ասուցիացիային նխագա շեղ ահմատ ալվահատ ալսաբահը գագիկ ծարուկյանի ուղեկցյամբ շրջել է մորդի գրուպ կոն Կագիկ ծարոկյանի գրագետ ներդրումային կաղակականությունը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության առողջացման ամեն արդյունավետ ճանապարն է, գրել է Մեդիամոլ էյեմը։ Համաշխարային տնտեսական չկնաժամն ու դրանից բխող հետևանքները բարեգութ չեն գտնվել նաև Մերպետության, Հայաստանի տնտեսության և երկրի զարգացման հարցում։ Սակային նմանատիպ մարտահարավերների դիմակայլու լավագույն միջոցներից է ներդրումներ ծավալները կզարմացնեն անգամ ամենապես իմիստներին։ Եվ այո, այս համատեքստում էլ պետք է նշենք նաև, որ երկրում տնտեսական զարգացման, երկրի առաջնթացի և սոցյալ տնտեսական բարեպոխումների � Դավիտ բերբերյանի գրարումն է, տնտեսական հեղափոխության ստրատեգիական մեկնարկը մեծածավալ ներդրումներ ծարուկյանի ճանքերով, մեր երկրում տեղի ունեցած հեղափոխության և դրա հաղթական և տրամաբանական � որի վարապացույցը վերջերս նրա կողմից Հայաստան ակտիվորեն այցելող արտերկրիան ներդրողներն են, որոնց ծարուկյանը ծանութացնում է թե աշխարում, ամենամեծ մայնինք ընկերության պայմաններին ու առաջարկացնարավորու� Վարդու հիմազմանյան նել գրել է։ 
Գագիկ ծարուկյանի հեղինակությունը ճեղքում է Հայաստանի տնտեսական շրջապակումը։ Արաբական աշխարի ունեցած միլիարդավոր կապիտալի մասին հայտնի է բոլորին, որոնք ներ դրումների տեսքով ուղղվում են տարբեր � որ պատրաստ է իրականություն դարձնել գագիկ ծարուկյանի կողմից նախաձերնած ծանկացած ծրագիր։ Առաջին խոշոր ծրագրի մեկնարգն արդեն իսկ տրված է, դա երևանի կենտրոնում հինգ աստխանի հյուրանոցի կարու Հաջորդ խոշոր ներդրումային ծրագիրը մետաղների արտադրությամբ զբաղվող սիլիցյումի գործարանն է, որի համար ներդրվելու է մեկ միլիարդ դոլար։ Այն պատրաստ կլինի երկու տարվա ընթացքում և կստեղծի երեկ հազար ն Դավիտ Հայրապետյանի հրապարակումն է, գագիկ ծարուկյանի գործունեվություն նուղակի ներազդում է պետության տնտեսության զարգացման վրա։ Վերջինիս միայն հեղինակությունը բավարար է, որպեսի ոտար իրկրիաներդրողներ նորանկա Հայաստանի պատմության մեջ։ Կարևոր այդ ուղություններից մեկը ներկա դարում համարվում է, արևային էլեկտրայներգի այշը հագործում է և այս ուղության բել կայլեր են ձերնարգվում, որպեսի արևային Հայաստանում բնությունը եւ օթը մաքուր պահվեն եւ այս տեսանկյունից կարեւոր է մուլտի գրուպ կոնցերնի գործունեությունը։ Եվ վերջում 157 օրում 2864 կմ տղամարդը ռեկորդ է սահմանել դառնալով մեծ Բրիտանիայի շուրջ լողալով ամբողջական պտույտ կատարած առաջին մարդը։ Ի դեպ այդ ընթացքում լողորդն այրել է 500000 կալորիա ու ավելի քան 500 բանան կերել։ 33-ամյա բրիտանացին իր առաքելության մեկնարկը տվել է հունիսի մեկին, անգլիայի հարավարևելան մարգիր կաղաքի առապնյա ջրերից, որ տեղել վերադարձել է մի քանի ամիսանց։ Հայտնի է, որ էջնին որոշել է ռեկորդը հայրուր � շպումից տացած այրված կից աղի ջրի պատճարով լեզվի թմրածությունից ու սիցավիտ, ինչպես նաև հիդրո կոստյումի անհար մարավետությունից։ Միև նույն ժամանակ եջ լին ընդգծել է, որ լողալու ընթացքու� Այսօր վանցու դարձի համար անանձնացրել ենք այս կանը, դիտեք մեզ ամենոր էպի գենտոնի թողարկումից անումի չապես ետո, կներկայացնին մամլուշագրվ հարապարակումներ ու կկնարկենք սոցիալական ծանցիրի ամենահետաքրքիր գրարումները, շնորակալ